到底是什么情况，正处巅峰期的马林竟被日品小队长松平健太逼入绝境。艺术品的经验啊，这个韧劲儿、拼劲儿啊，这个算计，还有这里边的这个赢的是真是太艰苦。上播九，第十我强大。零八年奥运会，立刻王立勤忙后拿到金牌的马林，仿佛来到了人生巅峰。一年后的横滨世乒赛，踌躇满志准备夺取金牌，成就大满贯的马林，碰上了年仅十八岁的日乒小队长松平健太。世人皆知马林前三板斧无敌，而松平健太也知道，但是了解不代表可以抵挡。一上来，马林便拉出卡秋莎，狂轰两大脚，让松平健太无法抵挡。当大比分三比一领先后，来到第五局，本以为可以轻松拿下的马林被上了一课。一上来，马林保持着压制，正手爆冲，反手轰。当比分六比二领先后，被逼到悬崖边的松平健太知道自己该放手一搏了。突然变化多端的下蹲砍式发球，要做压右的突然一击，全场观众都因日本小队长的神球而沸腾。在全场的加油声中，小队长找回了自信，接连偷袭马林的正手长球得分，甚至命中率百分之百。小队长短球不出台，长球极又快，直接扳回一局，让大比分来到二比三。马林也懵了，六比二领先都能被翻盘。随后第六局也是。稀里糊涂输掉，到了决胜局，小队长越打越顺，开局就是四比一。无奈刘国梁叫了个暂停。我说马林，你现在这么打肯定完蛋了。我说你必须当成这个比赛就当输了打，你就当输了打，大不了不就是一场输吗？果然还得是不懂球的胖子。至此之后，比赛重新被马林掌控，强势搏杀令对手猝不及防，先追平比分后一举拿下胜利。至此，日本队对国乒的冲击也正式拉开了序幕。可是，当年轻小将遇上马龙时，比赛场面又变了个样子。松平健太以为自己发球无敌，直到遇到马龙，他才知道什么才是中国至死。二零一三年，马林谢幕之战退役时刻，再次碰上了日乒小队长。而这次马林没能拿下胜利，松平健太更是信心大涨，甚至扬言要在五年之内拿到世界冠军。可是很不幸，他碰到了马龙。时间来到二零一三年亚洲乒乓球锦标赛男单半决赛，日乒小队长赛前更是狠狠练了练发球。你可以把花活玩上天，但是在马龙面前，暴力可以压制一切。小队长突然发现自己赖以生存的发球全无用处。龙队搓球变短，轻松化解小队长的发球后，相持阶段就成了龙队的天下。轻松拿下两局后，马龙有些松懈了，而小队长也不再太纠结发球，开始加强进攻。正手侧身爆冲，通过球的落点去调动。对于上了手感的小队长马龙，无奈被对方追回一局，给对手信心，再摧毁对手，无疑不是最大的折磨。到了第四局第五局，马龙开启了杀戮模式，脚踏风火轮，正手定乾坤。当龙队四比一轻松拿下胜利后，小队长开启了对上马龙及失败之路，而至今已经连败十一次，让马林落寞谢幕，怎能轻易放过？接下来该许昕、樊振东表演了。精锐，老子打的就是精锐。击败马林闯入四分之一决赛的日乒小队长松平健太，更是被封为了纸板克星。可是对上了许昕后，人民艺术家让他知道了谁才是克星。小队长又是一招砍式发球，而许昕则直接用控杀回应。发球又失效后，小队长只能左右调动开始拉扯。但是盲僧开始玩闪现，一招蟒之侧切完成穿越球，轻松拿下第一局。到了第二局，许昕依旧一路领先，但是小队长还是展现了天才一般的防守能力，打出了一波七比一的小高潮，逆转取胜。第三局。许昕依旧没从被逆转的情绪中清醒，看到二比一领先的小队长，许昕知道自己没有退路了，唯有放手一搏。相持后的侧身爆冲、反手对拉后的正手扣杀，小队长再也抵挡不住了。眼瞅许昕将大比分追到三比二后，将唾手可得的胜利又拱手让出。直板打小队长确实有些难，但是到了樊振东这里，诠释了什么叫老子打的就是精锐。你防守强，那我就用暴力撕裂你的防守；你发球强，我发球比你更强。全程发勾手为主，反手一板比一板高质量，直接四比。零拿下胜利，而赛后彻底被打服的小队长面对采访直言道：“自己就算没有伤病，也打不过樊振东